وفوق كل ذي علم عليم السؤال الثاني اللي نبغى نحله هو سرع سائق عربة ثلج كتلتها 240 كيلو جرام وذلك بالتأثير بقوة أدت إلى زيادة سرعتها من 6 متر طبعا هذه تعتبر السرعة الأولى إلى 28 متر لكل ثانية وهذه تعتبر السرعة الثانية يعني السيارة أصبح لها زخمين أصبح لها زخمين زخم ابتدائي وزخم نهائي خلال فترة زمنية مقدارها 60 ثانية السؤال هو أرسم مخطط يوضح كما المخطط مالنا منه احنا بنتكلم في المعادلات اول سؤال ما التغير في زخم العربة وما الدفع على العربة الزخم نعرف كيف نجيبه والدفع قلنا انه اي الاف مضروبة في تي ولكن ليس شرطا ان نضرب الاف في تي لان الاف هي في العملية التالي فواحد يقول لك كيف اقدر اجيب الدفع والاف ما اقدر اجيبه الا في السؤال سي راح اقول لكم الدفع ايش علاقته بالزخم اول حاجه نبغى نحل المساله ونقول ان عندنا البي مجهوله بي 1 طبعا وبي 2 اللي هي فاينل النهائيه وعندنا الزمن هو 60 ثانيه وعندنا السرعه الاولى هي عباره عن 6 متر لكل ثانيه والسرعه الثانيه هي عباره عن 8 و20 متر لكل ثانيه طبعا ما راح ننقص 28 من 6 لا كل وحده لها معادله خاصه نجيب الازقم الازقم هي عباره عن بي يساوي ان في 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 1 طبعا وحنقول اه صح نسينا الكتله 240 كيلو جرام اذا كانت بالجرام راح نضرب في 1000 خلاص اذا كانت بالجرام راح نضرب في 1000 يعني ما راح نستخدم ما راح نستخدم المعادله بالجرام بالكيلو جرام تبغى ولا ما تبغى بالكيلو جرام؟ ميتين وأربعين ضرب ستة يساوي ميتين وأربعين في ستة ألف وأربعمية وأربعين كيلو جرام في متر لكل ثانية هذا الزخم الأول الزخم الثاني بي تو ميتين وأربعين ضرب ثمانية آه وعشرين ويساوي ستة سبعة اثنين صفر كيلو جرام في متر لكل ثانية انتهينا من الزخم الآن ايش السؤال الثاني يبغى الدفع يبغى الدفع طبعا الدفع في القانون عندنا في نظرية الدفع والزخم ان الدفع يساوي الزخم النهائي مطروح من الابتدائي الزمن النهائي مطروح من الزمن من الزخم الابتدائي يعني نجيب نقدر نجيب الدفع عن طريق طرح الزخم النهائي من الابتدائي طيب الزخم النهائي يعني الاي تساوي 6 7 2 0 ناقص 1 4 4 0 وراح يطلع معي الناتج خمسة آلاف وميتين وثمانين خمسة آلاف وميتين وثمانين احنا قلنا أول إن الـ I اللي هو الدفع يساوي F مضروبة في الزمن صح؟ طيب دحين نشوف صح الكلام ولا لا؟ نكمل المسألة قال لك دحين احنا جبنا هذا الدفع هذا الدفع الآن قال لك جيب مقدار متوسط القوة، مقدار متوسط القوة هذه المعادلة حقتها، إنه إف مضروبة في التغير في الزمن يساوي البي إف ناقص البي أي، هذه القوة صح؟ حلو، يبغى دي تساوي المجهول حيجي زمن تحت البي إف ناقص البي أي ويساوي. خمسة آلاف وميتين وثمانين صح؟ خمسة آلاف وميتين وثمانين والزمن هنا عندي ستين الزمن هنا عندي ستين
يطلع عندي الناتج 88 نيوتن 88 نيوتن الان القانون اللي قلناه انه الاي بتساوي الاف مضروبه في التي المتوسط القوه هو الاف والاف هو 88 88 ضرب ها هذا قانون الدفع اللي ما عجبه الكلام اللي فوق نشوف مع الكلام اللي تحت 88 الزمن 60 60 في 88 5280 5280 نيوتن في الثانية نيوتن في الثانية واحنا اول قلنا انه الدفع هو عبارة عن الاف البي اف ناقص البي اي وعندي خمسة الاف وعندي هنا خمسة الاف